ఫ్రెండ్స్ హౌ యూ సో ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసరికి ఎగ్ బిర్యానీ అండి ఎట్లా తయారు చేస్తానో ఏంటో చూపిస్తాను చాలా ఈజీ అంటే యాక్చువల్గా సిటీలో కరోనా వైరస్ అని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్తున్నారు కదా నాన్ వెజ్ కంటే కూడా ఎగ్ అయితే కొంచెం సేఫ్ కదా సో అందుకని చెప్పి రెసిపీ షేర్ చేస్తున్నాను సో చూసేద్దాం మరి ఏమేం కావాలో ఏంటో సో ఫస్ట్ బిర్యానీ అన్న వెంటనే రైస్ కదండి నేను దావత్ తీసుకున్నాను దావత్ చాలా బాగుం బాగా అనిపించాయి నాకు సో చూడండి రైస్ ఇట్లా ఉన్నాయి అండ్ బిర్యానీ సరుకులు యాలకాయలు లవం మొక్క ఇంకా ఇది ఒక ఫ్లవర్ బిర్యానీ ఫ్లవర్ జీలకర్ర ఉప్పు పెరుగు కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి దాచిన చెక్క కారం అలాగే ఉల్లిపాయలు అల్లం పేస్ట్ ఉల్లిపాయలు ఫస్ట్ ఇట్లా చీలికల కింద కట్ చేసేసుకొని బాగా రోస్ట్ అయిపోవాలండి ఇవి బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇవేంటంటే లేయర్స్లో వేయడానికి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము కదా సో దమ్ బిర్యానీలో ఇలా చేస్తాము సో నేను దీనికి కూడా అట్లానే బాగా రోస్ట్ చేశాను చూడండి కలర్ బాగా ఈ బ్రౌన్లో వచ్చేయాలి సో తర్వాత నేను బిర్యానీ ఆకులు లవ మొగ్గ దాచిన చెక్క ఇంకా బిర్యానీలో ఏమేమైతే వేస్తామో మనం అవన్నీ కూడా నేను ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇట్లా ఇవి కొంచెం డోర్గా ఫ్రై అయిపోయినాయి అంటే ఇవి కూడా ఒక పక్కకు తీసేసుకుంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట సో యాక్చువల్గా ఈ లీఫ్ ఏదో బిర్యానీ లీఫ్ అన్నారండి నాకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు ఒకసారి ట్రై చేద్దామని యూజ్ చేశాను నేను సో దీన్ని ఇట్లా కట్ చేసుకుని ఇది చాలా మంచి స్మెల్ అయితే బాగుంది సో నేను దీన్ని నేమ్ ఏంటో తెలుసుకుని మీ నేను మళ్ళీ మీకు షేర్ చేస్తాను సో సో చూడండి ఇది కొంచెం సేఫ్ టైం పడుతుంది కొత్తిమీర వేశాను అలానే క్యారెట్ బటర్ని కూడా వెజిటేబుల్స్ పచ్చిమిర్చి క్యారెట్ అలాగే నేను సో ఎగ్స్ని ఇట్లా ముందు కొంచెం హోల్ చేసుకుని దాంట్లో అన్నీ వేస్తున్నానండి అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ పెరుగు వేసాను తర్వాత కారం వేస్తున్నాను అలానే కారం మీరు మీ ఫ్యామిలీకి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కొంతమంది ఎక్కువ తింటారు కొంతమంది తక్కువ తింటారు కదండి అది మీ ఫ్యామిలీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నేను ఒక త్రీ స్పూన్స్ వేసాను త్రీ గ్లాసెస్కి స్పైసీగా తినాలనుకున్న వాళ్ళు ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు సో సాల్ట్ అలాగే నేను కొంచెం పసుపు కూడా వేసాను సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి ఒక స్పూన్ సాల్ట్ పడుతుందండి నేను ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ వేసానంటే ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ ఏమో సాల్ట్ తీసుకుంటాను సో దేంట్లో మసాలా కూడా వేస్తున్నాను ఇంట్లో తయారు చేసింది నా దగ్గర అయిపోయింది సో అందుకని చెప్పేసి నేను రెడీమేడ్ మసాలా కూడా తీసుకున్నాను ఇదిగోండి ఈ ప్యాకెట్ చూపిస్తున్నాను కదా చికెన్ మసాలా అది వేస్తున్నాను అనమాట ఎవరెస్ట్ చికెన్ మసాలా అది వేస్తున్నాను సో ఎందుకంటే కొంచెం స్మెల్లీగా ఉంటుంది బాగుంటుంది అనమాట సో ఓవరాల్గా కొంచెం గుడ్లు చితికిపోకుండా కొంచెం సున్నితంగా మిక్స్ చేసుకుంటే ఓవరాల్గా ఇది కొంచెం సేపు మెల్ట్ అవ్వాలండి ఒక పక్కకి ఇట్లా చూసారో అన్నీ మిక్స్ చేసేకి ఇలా ఉంటుంది దీన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వదిలేయండి సో ఇప్పుడు రైస్ బాస్మతి రైస్ని ఇంకా అడగాల్సిన అవసరం లేదండి డైరెక్ట్గా వాటర్ వేసేసి పెట్టేసేయచ్చు అప్పుడు ఇంకా పదునుగా ఉంటుంది నేను ఏంటంటే ఫోర్ గ్లాసెస్ వేసాను రైస్ ఫోర్కి సెవెన్ గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకుంటున్నాను ఒక గ్లాస్ తగ్గించండి అప్పుడు కొంచెం పదునుగా పొరపర్లు ఆడుతూ బాగుంటుంది రైస్ ముద్దగా అయిపోతే బిర్యానీ బాగుండదు కదా సో అందుకని ఎప్పుడైనా ఒక గ్లాస్ తగ్గించి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను 
జీడిపప్పు కూడా వేస్తున్నానండి జీడిపప్పుని కొంచెం దోరగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అది ఇది మీకు చాయిస్ అండి మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు కంపల్సరీ అని ఏం లేదు నేను లాస్ట్లో యాడ్ చేశాను చేస్తే బాగుంటుందని సో వాటర్ వేసేసాను కదా కుక్కర్లో కరెంట్ కుక్కర్లో పెట్టాను దాంట్లో చీడిపప్పు వేసేసుకుంటున్నాను అలానే ఫస్ట్ నేను ఆల్రెడీ రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదండి బిర్యానీ సరుకులు అలాగే క్యారెట్ బటానీలు ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ రోస్ట్ చేశాను కదా అవన్నీ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను పచ్చిమిర్చి అన్నీ ఒక్క ఉల్లిపాయలు తప్ప అవి బా బ్రౌన్ కలర్లో ఫ్రై చేయమన్నాను కదండి అవి తప్ప మిగతా అన్నీ వేసేసుకోవాలి ఇదేంటంటే మనం బయట వండేదానికన్నా కరెంట్ కుక్కర్లో చాలా ఈజీ అనమాట మెథడ్ అన్నీ ఒకసారి ఫ్రై చేసేసుకొని రైస్ కుక్కర్లో వాటర్ వేసేసి ఇలా మిక్స్ చేసేసుకుని ఓవరాల్గా కలిసేలాగా మీరు వేసేసారంటే అయిపోతుంది సో నేను ఎగ్స్ ఇందాక కలిపి పెట్టాను కదండి అది వేస్తున్నాను దాంట్లో కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసాను ఇది అప్పుడు బాగా వేగిన తర్వాత అది కూడా ఈ రైస్లో హాఫ్ బాయిల్డ్ అయిన తర్వాత రైస్ హాఫ్ బాయిల్డ్ అయ్యాక దాన్ని కూడా దీంట్లో వేసేసేయాలి దీని ఓవరాల్గా ఒకసారి నీట్గా కడిగి కూడా వాటర్ వేసేస్తున్నాను సో దీన్ని ఎగ్స్ వేసాక గట్టిగా ఓ తిప్పేయకండి విడిపోతే బాగుండదు అసలు సో ఇప్పుడు నేను ఆనియన్స్ కూడా వేసేసాను లాస్ట్లో ఇంకొంచెం ఉడుకుతూ అయిపోతుంది అనగా ఆనియన్స్ వేసేసుకోండి లేయర్ కింద బాగుంటుంది సో బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి సో దీనికి నేను సో దీనికి నేను పెరుగు చట్నీ కూడా యాడ్ చేశాను పెరుగు చట్నీ చాలా సింపుల్ కదండి అది నేను వేరే వీడియోలో షేర్ చేస్తాను సో ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ఫస్ట్ టైం కనుక నా వీడియోస్ చూసేటట్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ ఎందుకంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ ఫస్ట్ మీకే వస్తాయి సో డోంట్ మిస్ ఇట్ అండ్ టేక్ కేర్ చిల్డ్రన్ హ్యాపీ నైస్ డే థ్యాంక్ యూ